O Fake Black é, sem dúvida, um grande game. Talvez um dos maiores de todos os tempos. Você é um cara chamado Conrad, que está à deriva numa nave no meio do espaço. Você está numa daquelas câmaras criogênicas, em estado de animação suspensa. Por isso, não envelhece à medida que vaga pelo cosmos. O problema é que você foi encontrado. E justamente pelos seus piores inimigos, os mortos. Que azar, hein? Mas agora é hora de pressão. Nesse jogo publicado pela EA, o Fate to Black, você deve percorrer caminhos muito perigosos. Sempre atento para destruir qualquer criatura que aparecer na sua frente, seja ela orgânica ou não. Fate to Black segue o estilo gráfico de jogos como Alone in the Dark, com uma jogabilidade tão viciante que faz lembrar aquele que é provavelmente o maior jogo de todos os tempos para computadores, o Flashback. Aqueles que já se ligaram no Fate to Black são capazes até de dizer que ele é melhor que Flashback. Na verdade, a revista americana PC Power botou o Fate to Black na posição número 27 no seu ranking de 50 jogos de todos os tempos. Só essa recomendação já fala muito sobre esse game, né? A configuração mínima para se rodar o Fate Black, embora não tão satisfatoriamente, é um computador 486DX2 rodando a 33 MHz com 8 MB de RAM. Cheguei, já tomei um tiro, mas mesmo sem mim, vocês podem debulhar esse game, Revolution X. É hora de voltar ao rock and roll. No Revolution X, estrelando a mega banda Aerosmith. Nesse jogo estilo A Ponte Atire, o mais difícil é manter o cursor no lugar que você quer acertar. Mas nem isso vai nos impedir de debulhar o Revolution X. Você deve ajudar os seus amigos do Aerosmith a acabar com uma organização chamada New Order, a Nova Ordem. Isso só pode ser feito gastando muito chumbo. Acerte sempre as caixinhas que caírem no chão para conseguir CDs. Eles vão ser muito úteis na hora de derrotar os chefes. Na fase em que você invade um bar, não se esqueça de libertar as mulherzinhas. Finalmente, você encontra o Errol Smith mandando bala no palco. Só que os caras vão cair para trás. E em seu lugar vai surgir o chefe da nova ordem. Ainda não é hora de debulhá-lo. Continue com toda a sua habilidade mirando nos inúmeros inimigos que aparecem na sua frente. Nessa fase, você deve encontrar o carro da banda. Na fase em que você é perseguido por um helicóptero, acerte as janelas dos prédios e com sorte você conseguirá alguns itens. Depois é hora de enfrentar o chefe, o próprio helicóptero. Em seguida, você encontra o carro do Aerosmith. Na fase da selva, procure acertar as lanças que os pigmeus jogam em você. E não se esqueça também de detonar as pequenas câmeras de vídeo. Olha aí o chefão da fase, essa caveira gosmenta. 
com muito tiro e muitos CDs, ela será detonada. E durante o game, os próprios integrantes do Aerosmith vão te dar algumas dicas. Dessa vez, você deve parar um ônibus. Um ônibus da nova ordem. Cheio de malfeitores. É importante saber acelerar ou diminuir a velocidade do seu carro para poder acertar o ônibus na frente ou atrás. Até destruí-lo totalmente. Duas já foram. Só falta uma. Fala, Brad. Destroy Chemitech. It's a front for the New Order. É hora de arrasar a base da New Order. Agora você enfrenta também ninjas loucos que querem jogar em você shurikens. Esse aí é o chefe da fase, um robozão. Você entra todo o seu poder de tiro nele e então você se encontra com o chefão da New Order. Na verdade, o cara era um monstro sobre uma cadeira que levita. Tiro nele!